ডিগ্রি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে মজার ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য নিয়ে আজকে আমরা হাজির হয়েছি চলুন চলে যাই আলোচনায় মৌলিক সংখ্যা কখন কে আবিষ্কার করেন এ নিয়ে অনেকের নাম অনেক সময় উঠে এসেছে কিন্তু সবার প্রথমেই যে নামটি শোনা যায় সেটি হচ্ছে ইউক্লিডের নাম খ্রিস্টপূর্ব তিনশো সালে ইউক্লিডের যে বিখ্যাত গ্রন্থ দ্য এলিমেন্টস যা কিনা গণিতের বাইবেল নামে পরিচিত সেই বইয়ের নবম খণ্ডে তিনি মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা দেন এরপর থেকেই এ নিয়ে চলছে এখন পর্যন্ত নানা কাটা ছেঁড়া চলুন আমরা জানার চেষ্টা করি মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে মৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞাও আমরা নানান সময়ে নানানভাবে পেয়েছি কিন্তু সর্বশেষ যে সংজ্ঞাটি সব জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সংজ্ঞাটি হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে এক থেকে বৃহৎ সেসব সংখ্যা যাদেরকে এক এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যাকে সেই সংখ্যা এবং এক দ্বারাই ভাগ করা যাবে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যদি যায় তাহলে সেটি আর মৌলিক সংখ্যা থাকবে না সেটি হয়ে যাবে যৌগিক সংখ্যা এই মৌলিক সংখ্যার উদাহরণ হতে পারে দুই তিন পাঁচ সাত ইত্যাদি এখন মনে প্রশ্ন আসতে পারে এক তাহলে মৌলিক সংখ্যা নয় কেন সেটির উত্তর শেষেই রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখে আসি আরও কিছু তথ্য দুই দুই হচ্ছে একটি স্পেশাল সংখ্যা স্পেশাল সংখ্যা আমরা এই জন্যই বলছি কারণ দুই হচ্ছে বলতে গেলে প্রথম এবং সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা শুধু তাই নয় দুই কিন্তু একমাত্র জোর মৌলিক সংখ্যা এছাড়া আপনারা যতগুলো মৌলিক সংখ্যা দেখবেন সেখানে কিন্তু একটিও জোর সংখ্যা আপনারা পাবেন না আর এরপরে পাঁচ নিয়েও আরেকটি মজার তথ্য আছে পাঁচের বড় যে কোনো মৌলিক সংখ্যা কিন্তু আর পাঁচ দিয়ে শেষ হয় না অর্থাৎ আপনার এমন কোনো মৌলিক সংখ্যা দেখবেন না যা পাঁচ দিয়ে শেষ হয়েছে আপনার যতগুলো মৌলিক সংখ্যা দেখবেন দেখবেন তার শেষে হয়তো এক তিন সাত নয় এরকম আছে আর এক তিন সাত নয় কেন বলছি আমরা আগেই বলেছি দুই ছাড়া অন্য কোনো মৌলিক সংখ্যা কিন্তু জোর হয় না অবশ্যই মৌলিক সংখ্যাগুলো তাহলে বেজোর হবে আর বেজোর সংখ্যাগুলো আমরা জানি শেষ হয় এক তিন পাঁচ সাত নয় দিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে এখন এটিও বললাম যে পাঁচ ছাড়া অন্য কোনো মৌলিক সংখ্যা পাঁচ দিয়ে শেষ হয় না কারণ পাঁচ থাকলে শেষে অবশ্যই পাঁচ দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে তাই পাঁচ ছাড়া অন্য কোনো মৌলিক সংখ্যা পাঁচ দিয়ে শেষ হয় না মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে আরও একটি মজার তথ্য হচ্ছে শূন্য এবং এক ছাড়া সব সংখ্যাই হয় মৌলিক বা যৌগিক মানে আমরা প্রত্যেক সংখ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি হয় তা মৌলিক বা যৌগিক যৌগিক সংখ্যা কাকে বলে যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে যে সংখ্যাগুলোকে অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় অর্থাৎ যারা মৌলিক নয় মৌলিক না হলেই যৌগিক আর যৌগিক না হলেই মৌলিক একদম সিম্পল প্রথমে আমরা বলেছিলাম দুই হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা অর্থাৎ যে স্বাভাবিক সংখ্যা থেকেই মৌলিক সংখ্যা শুরু কিন্তু দুই থেকে শুরু হলেও এই মৌলিক সংখ্যার আসলে সর্বশেষ সংখ্যাটি কত সেটি আসলে আমরা কেউই জানি না অর্থাৎ সর্ববৃহৎ মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের কারো ধারণা নেই ইউক্লিডের ধারণা মতে মৌলিক সংখ্যা ইনফিনিট অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা অসীম মৌলিক সংখ্যা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা ধারণা লাভ করা সম্ভব নয় কিন্তু এখন পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা নিয়ে যত সব গবেষণা হয়েছে সেই গবেষণার তথ্য মতে সর্ববৃহৎ মৌলিক সংখ্যা যেটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই মৌলিক সংখ্যা বা প্রাইম নাম্বারটি টু ফোর এইট সিক্স টু জিরো ফোর এইট ডিজিটের অর্থাৎ দুই কোটি আটচল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার আটচল্লিশ ডিজিটের মৌলিক সংখ্যা আর সেই সংখ্যাটি কত আপনারা কি জানেন সেই সংখ্যাটি হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এইট টু ফাইভ এইট নাইন নাইন থ্রি থ্রি মাইনাস ওয়ান আর এই বিশাল সংখ্যাটি আবিষ্কার করেন গ্রেট ইন্টারনেট মেসানে প্রাইম সার্চ সংক্ষেপে জি আই এম পি এস এর প্যাট্রিক লারোখে আর এটি আমরা জানতে পারি গত বছরের আজকের এই দিনে অর্থাৎ সাত ডিসেম্বর দুই সালে এ থেকে ধারণা করাই যায় আসলে কত কত মৌলিক সংখ্যা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে বা রয়েছে আর একটু মজার তথ্য আপনাদেরকে দিতে চাই এই জন্যই বলা হয় বর্গ সংখ্যা থেকে কিন্তু মৌলিক সংখ্যা বেশি অর্থাৎ আমরা বর্গ সংখ্যা জানি এক চার নয় ষোলো পঁচিশ এভাবে যত বর্গ সংখ্যা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে বা আছে তার থেকে কিন্তু মৌলিক সংখ্যার সংখ্যাই বেশি কিন্তু আর একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে যত আমরা ক্রমবাচক সংখ্যার দিকে এগিয়ে যাই অর্থাৎ বৃহৎ সংখ্যার দিকে এগিয়ে যাই মৌলিক সংখ্যা আস্তে আস্তে কমতে থাকে আমরা যখন দেখি এক থেকে দশের ভেতর মৌলিক সংখ্যা চারটি 
এরপর চারটি দুটি এভাবে করে আমরা যখন দেখি যে আমরা প্রত্যেক দশটি সংখ্যার ভেতরে চারটি দুটি তিনটি করে মৌলিক সংখ্যা পাচ্ছি এটি কিন্তু সবসময় ঘটে না এই যে মৌলিক সংখ্যা নিয়ে আমরা এত আলোচনা করছি মৌলিক সংখ্যাগুলো আসলে কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এই জন্য আসলে খুব ভালো কোনো ফর্মুলা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি কিন্তু ইরাডোস্থিনিসের যে পদ্ধতিটি রয়েছে সেটি আমাদের কাছে বেশ জনপ্রিয় অষ্টম শ্রেণী থেকেই আমরা এই পদ্ধতিটি জেনে থাকি সেই পদ্ধতিটি খুব সহজ সেই পদ্ধতিটি হলো এক থেকে একশো পর্যন্ত তিনি সংখ্যাগুলোকে তিনি এক ব্যতীত বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে তাদের থেকে দুই তিন পাঁচ সাত এদের যতগুলো গুণিত কাছে সবগুলোকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ দুইয়ের গুণিত চার ছয় আট দশ এভাবে করে তিনের গুণিত ছয় নয় বারো পনেরো এভাবে করে পাঁচের গুণিত দশ পনেরো বিশ এভাবে সাতে চোদ্দ একুশ আঠাশ এভাবে করে সকল সংখ্যাগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়ার পরে যে সংখ্যাগুলো আর অবশিষ্ট থাকে সেই সংখ্যাগুলোকে উনি মৌলিক সংখ্যা হিসাবে আখ্যায়িত করেন আর এই পদ্ধতিটি এখন পর্যন্তই আমাদের সবার কাছে বেশ বেশ জনপ্রিয় আর সর্বশেষ আমরা আলোচনা করব এক কেন মৌলিক সংখ্যা নয় এর পেছনে কারণটাই বাকি গ্রিকরা প্রথম দিকে তো এক যে একটি সংখ্যা এটি তারা মানতে নারাজ ছিল একে তারা সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করত না তাই একের মৌলিকত্ব প্রমাণ করার কোনো প্রশ্নই উঠত না কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মধ্যযুগে এককে সংখ্যা হিসেবে ধরা শুরু হলো আর এরপরে কিছু কিছু ম্যাথমেটিশিয়ান তখনকার সময় একে মৌলিক সংখ্যা হিসেবে কিন্তু ধরতে শুরু করল এবং উনিশশো শতকের দিকেও অনেক গণিতবিধি একে প্রাইম নাম্বার হিসেবে মনে করত কিন্তু শেষে গিয়ে এটি চেঞ্জ হতে বাধ্য হলো আর এই পরিবর্তনটি করার অনেকগুলো কারণগুলোর মধ্যে হচ্ছে যদি একে মৌলিক সংখ্যা হিসেবে ধরা হয় তাহলে গণিতের অনেক সংজ্ঞা থেকে শুরু করে অনেক উপবাদ্যই কিন্তু আসলে পরিবর্তন করতে হবে আর যার মধ্যে একটি অন্যতম হচ্ছে গণিতের মৌলিক উপবাদ্যটি পরিবর্তন করতে হবে তাই একে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখা হয়েছে এবং একে সেজন্য আমরা বলতে পারি আরও স্পেশাল সংখ্যা মৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞা মতে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে এক থেকে বৃহৎ সেসব সংখ্যা যাদেরকে দুটি সংখ্যা অর্থাৎ এক এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তাহলে প্রথমেই হচ্ছে এক থেকে বৃহৎ সংখ্যা হতে হবে তাই এক প্রথমেই বাদ পড়ে যায় আর এরপরে যদি আমরা আরেকটু আলোচনা করতে যাই তাহলে হচ্ছে আমরা বলছি দুটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ যেতে হবে তাহলে এককে শুধু এক দ্বারাই ভাগ করা যায় অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না তাহলে দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী এক সেই শর্ত পূরণ করতে পারছে না মৌলিক সংখ্যা নিয়ে এরকম রয়েছে আরও অনেক অনেক তথ্য সেই তথ্যগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা হবে অন্য কোনো দিন ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন নাইনটি ডিগ্রির সাথেই থাকুন